뭔가 이제 좀 퀄리티 있는 느낌을 내고 싶다 그리고 내가 그거를 이제 보정을 어떻게 어떻게 했는데도 오히려 이제 스타일이 지금처럼 막 바뀌기만 하고 변형이 안 되고 있는 건 거잖아요 그거가 제가 이제 그림 보는 순간 뭐가 문제인지 좀 빨리 느껴졌어요 본인이 네. 전혀 생각하지도 못한 부분 딱 그것만 신경을 안 썼더라고요 지금 현재 웹툰 작업을 하고 계시고요. 고민을 크게 두 가지로 나누면 은 채색 후반으로 갈수록 완성도가 잘 올라가지 않는다. 그리고 채색하는데 코스트가 많이 든다 입니다. 그러나 명암의 후반 작업에서 좀더 매뉴얼화 된다면 은 힘을 덜 쓰고 작업할 수 있지 않을까 싶습니다. 웹툰 채색이라서 수채 등근 펜으로 어디까지 풀까도 고민이고 후반 효과 완성도 상에 차지 않네요. 뭐 이렇게 말씀 주셨는데 굉장히 고 차를 길게 써주셨어요. 네, 자기 그림에 대한 고민이 굉장히 많으셨던 것 같아요. 제가 그 웹툰 작업이 익숙해가지고 음. 보통 웹툰을 센식이라고 하는데 일러를 할 때는 색을 칠하잖아요. 그런데 웹툰은 솔직히 말해서 붙인 걸 깎는 느낌에 더 가까거든요. 그런 느낌이라서 그 저는 칠하는 것보다 붙이는 쪽에 가까운데 네. 붙이는 쪽은 덩어리가 좀 커요. 이 덩어리 큰 거를 갖다가 풀려고 하면은 붓을 제가 많이 안 써보니까 그게 좀 어렵더라고요. 풀려고 한다는 거 그러니까 뭔가 그림자의 경계선을 좀더 디테일을 내려고 했다라는 뜻일까요? 네. 그리고 색을 좀 여러 가지 쓰고 싶고 이게 칠을 하면은 그래도 색을 좀 여러 가지 쓸수 있는데 음. 좀 그게 안 돼서 아쉬운 것 같아요. 근데 이제 자기는 그래도 지금 스타일은 유지를 하고 싶은 거고 그렇죠? 약간 이런 셀신 네. 느낌을? 네. 그릴 때 칠하는 과정이 제일 많잖아요. 음, 음. 그 마지막에 보정을 하잖아요. 근데 칠할 때 너무 체력을 다 써가지고 음. 마지막에 아 여기에는 막 스크린 뭐 효과를 넣어야지 하면서 막 표시를 해놓고 간단 말이에요. 음. 근데 마지막에 다 까보여. 기억이 나는 게 없어요. 체력을 다 써서. 웹툰 본인 웹툰 스타일 하고 싶으면 오히려 공장은 원래 심플할수록 좋은 거 아니에요? 아, 그렇긴 한데 음. 제가 다른 사람 트렌드 있는 그림 보면 은 툰식으로 퀄이 높은 것보다는 조금 더 채색을 풀어서 퀄이 음. 더 높은 경우가 있잖아요. 그래서, 그래서. 그, 그거를 너무 인풋을 많이 하니까 음. 웹툰 칠하는 거는 마무리는 잘해요. 근데 음. 만약에 이거를 한 장을 퀄을 올리라고 하면 좀 제가 헷갈리는 것 같아요. 자기가 지금 웹툰 스타일로 당연히 퀄 그렇게 풀어서 진한 일러스트 분위기를 내려고 하면 안 되죠. 그거는 마치 어, 어, 발라드 장르인데 락을, 락 분위기를 내겠다는 거랑 비슷한 거 아니에요. 본인이 안 되는 걸 하고 있으니까 그렇지. 어, 그러니까 이제 그거는 그냥 자기가 알아서 잘 포기를 하면 됩니다. 어, 웹툰은 네네. 웹툰 스타일대로 보여줄 수 있는 게 있잖아요. 그쵸? 예를 들면 은요 그림처럼 약간 이렇게 뭔가 네. 팝한 느낌을 주고 싶다고 하면은 굳이 네. 이렇게 막 보정을 얹히고 얹히고 하는 게 아니고 이제 기본 컬러를 잘 쓰면 은 팝한 느낌 낼수 있잖아요 그렇게 하는 게 네. 맞는 거예요 원래 근데 제가 제일 근본적인 고민은 결과적으로는 밀도가 안 나온다는 사실 아니에요 그러면은? 아네 근데 그게 웹툰식하고 맞는지도 그것도 고민이에요 근데 웹툰도 밀도 높은 건 높잖아요 아네 <웃음> 그렇게 했으면 안 되는 거예요? 그러니까 본인의 스타일 안에서 밀도를 높이는 방법을 고민하는 게 맞는 거지. 어, 웹툰인데 이제 퀄 좋은 웹툰 느낌으로 내가 연구를 해보자. 그리고 다른 퀄 좋다고 얘기해주는 웹툰이 채색을 어떻게 하는지 보자. 그러면 이제 나랑 스타일이 비슷하니까 참고가 더 빨리 될거 아니에요. 그러면은 내가 이제 다른 웹툰 작가분들 그림을 이렇게 훑어보면서 이 사람이 계속 고정적으로 쓰는 보정 레이어가 뭔지는 대충 보이잖아요. 어, 네. 어, 그럼 그걸 나, 나의 시, 내 시퀀스로 만들면 되죠. 이 사람은 항상 이 부분에다가 스크린 레이어 넣더라. 이 사람은 여기다 항상 오버레이 이를 이런 색깔로 넣더라. 이걸 이제 발견했으면 아 그럼 나도 이렇게 해봐야지. 이렇게 하면 은좀더 일이 간, 간추려지죠. 오히려 그리고 반대로 네. 만약에 이것도 예를 들면 내가 완전 일러스트 같은 분위기를 내려고 했으면 은요 아예 일러스트 같이 그렸어야 되는 거야 처음부터. 근데 자기는 뭔가 더 멋있는 느낌을 내고 싶다는 거 아니에요? 결론적으로 말하면. 아 그런 음. 걸 수도 있는 것 같아요. 음. 네. 만약에 자기가 뭔가 이제 좀 퀄리티 있는 느낌을 내고 싶다. 그리고 내가 그거를 이제 보정을 어떻게 어떻게 했는데도 오히려 이제 스타일이 지금처럼 막 바뀌기만 하고 변형이 안 되고 있는 건 거잖아요. 그거가 제가 이제 그림 보는 순간 뭐가 문제인지 좀 빨리 느껴졌어요. 본인이 네. 전혀 생각하지도 못한 부분. 딱 그것만 신경을 안 썼더라고요. 빛이 너무 정면이에요. 네. 빛이 정면이라는 게 무슨 뜻이겠어요? 빛을 
옆에서 받으면 그림자가 이렇게 생기고 역광으로 받으면 이렇게 생기고 이렇게 방향에 네. 의해서 생기는 그림자라는 것이 있잖아요? 그럼 정면광은 뭐예요? 그러니까 카메라에서 빛을 쏘고 있다는 소리예요. 쉽게 표현을 하자면. 그러면 은 이때 그림자의 특징이 어떻게 되냐면 은 구석에 몰려요. 이런 느낌. 혹시 자각하고 있었어요? 맨날 그림자 이렇게 그리고 있는 거? 자각은 못한 것 같아요. 아마 생각 못 했을 거야. 이게 어... 보통 정면광으로 이렇게 그리시는 분들이 자기가 이렇게 해야지 하면서 그리는 게 아니에요. 보통 10중 8구 음, 네. 이거가 왜 이렇게 되냐면 은 자신이 없는 거야. 그림자를 어, 크게 그릴 자신이 없는 거야. 이 정면광 쓰시는 분들이 선에다가 계속 그림자를 붙여요. 얇게 얇게 붙이는 게 특징이에요. 지금 이것도 그렇잖아요. 응. 계속 선만 따라다 이제 모든 그림자들이 선만, 선에 만선 붙여가지고 너비가 많이 안 나오잖아요 계속해서 이게 어... 이제 첫 번째 특징이고 두 번째는요 방향성에 대한 고민 자체를 하지 않는 거예요 그러니까 빛이 최소한 왼쪽에서 오냐 오른쪽에서 오냐에 대한 고민도 별로 안 한다는 거죠 왜냐면은 만약에 정면광이라도 애매하게 이쪽에서 빛이 오면 어때요 이쪽이 그림자가 좀더 두껍고 이쪽은 좀더 얇고 그랬겠지 그런 고민을 어... 안 했다는 거죠 왼쪽 오른쪽 그냥 그려지는 대로 그렸죠 자 정면광은 그러면 나쁜 건가? 그렇지는 않아요 자 정면광 같은 네. 경우에는 이제 특징을 좀 말씀을 드리자면은 혹시 네. 빛을 정면으로 받으면서 사진 찍어본 적 있어요? 네네 네. 언제 그게 제일 그렇게 하죠? 그냥 일반 사진 찍을 때 역광이면 얼굴이 안 보이니까 음. 정면으로 네. 셀카 찍을 때 많이 그렇게 하죠 그렇게 하면 은 뭐가 좋아요? 얼굴이 좀 뽀얗게 나 그쵸 <웃음> 얼굴 네. 뽀얗게 나오고 코가 좀 날아가고 네. 잡기도 막 날아가고 아, 맞아요. 이걸 좀 한마디로 정리를 하면 이게 무슨 뜻이냐면요 입체감이 떨어져요 그게 네네. 정면광의 특징이에요 근데 네. 이제 사실 우리가 서로 셀카 찍을 때는 오히려 내 얼굴의 입체감이 방해되는 거야 마, 마치 미소녀체처럼 얼굴 이렇게 밀어버린 거예요 쉽게 얘기하면 은 근데 그거를 우리 그림에다 어... 적용한다면 그게 무슨 뜻이 돼요? 밋밋해요 그렇죠 그림의 너무... 입체감이 다 네. 날아가는 거야 자 그래서 이게 사용하기 나름이지만 은 보통 일러스트는 이미 단순하단 말이에요 얘는 오히려 입체감이 더 있어야 되는 상황인데 단순한 그림체인 만큼 어떻게 보면 그래서 자기의 맞지 않는 조명 방향이다 라고 보시면 돼요 아, 네. 전면광이 자꾸 나오는 이유가 뭐다? 근본적으로 그림자를 그리는 방법에 대해서 자기가 잘 모르기 때문에 자신감이 없어서 넓은 그림자를 못 넣고 있거나 그냥 그려진 대로 그린 거야 그러니까 아무 생각이 없거나 보통 그런 경우가 대부분이에요 이것도 마찬가지로 보시면 은 여기 뭐 역광 표현 같이 그러니까 어두운 걸 했지만 은 이걸 이제 날려놓고 원본만 생각을 해보면 은요 결국에는 그림자가 다 민자로 들어가 있잖아요 그쵸? 전체적으로 엄청 얇게 들어갔죠 손가락도 심지어 보면 은다 외곽선 위주로 그려져 있고 다 그림자가 이렇게 선처럼 들어가 있고 이거를 좀 그만둬야 돼. <웃음> 사실 이거는 자기가 그림자를 좀 많이 공부할 수밖에 없는데요. 그래도 조금 더 제가 가이드를 드리자면 은좀더큰 네. 덩어리를 보이게 하세요. 그러니까 예를 들면 은 네, 머리가 네. 동그라니까 동그란 형태에 조금 더 보일 수 있게 그림자를 작업을 하라는 거죠. 한편으로는 너무 세부 묘사에 집중해서 그런 걸 수도 있어요. 원래는 그림자 작업 순서가 큰 덩어리를 먼저 그린 다음에 세부 그림자를 그 다음에 그리는 건데 이거를 아예 생략하고 이것만 하고 있을 수도 있다는 거죠. 순서상. 음, 어. 맞는 것 같아요. 음, 그래서 이 단계를 자기가 좀 추가를 하셔야 돼요. 큰 형태를 먼저 잡는 단계. 어, 저는 잘못 이해한 것 같아요. 그 그림자를 쪼개야 컬이 음. 늘어난다고 잘못 이해한 것 같아요. 네. 쪼개도 컬은 어, 늘어나지만 은 어. 이제 이왕이면 은 이것도 있어줘야 되는 거죠. 그게 근본적으로 음. 잘못되진 않았어요. 큰 덩어리도 있고 쪼갠 것도 있으면 돼요. 두 번째로는요. 넓은 그림자가 있어야 되는 거가 사실 요점이란 말이에요. 뭔가 그림자가 네. 그러니까 다 쪼잔쪼잔해서 그래. 그러니까 약간 재미가 없어지는 네. 건데 네. 약간 이런 넓은 그림자들이 분위기를 많이 환기를 시켜준단 말이에요. 이런 네. 것들을 많이 만드는 게 굉장히 중요한데 보통 이런 그림자가 많이 생기는 경우 중에 대표적인 게 뭐냐면 은 전문용어로 이제 캐스트 섀도우라고 하는데 우리가 네. 명암이라고 얘기하는 부분이 있고 그림자로 얘기하는 부분이 있잖아요 그러니까 예를 들면 은 네. 구가 있으면 은요 안에 그리는 건 명암 얘는 그림자 이해되죠? 우리가 흔히 진짜 일상생활에서 그림자라고 표현하는 바로 그거 그거를 음, 네. 많이 그려줘야 돼요 자, 예를 들면 은 얘도 보면 은 목그림자도 요밖에 안 나왔어요 근데 이제 잘 생각을 해보면 목그림자가 요만큼밖에 안 나오려면 빛을 어디서 받아야 돼요? 정면 그렇죠 <웃음> 조금이라도 빛이 태양처럼 위에서 왔으면 은 턱그림자가 요거밖에 안 떨어졌을까? 조금 더 내려갔을 것 같죠 이런 식으로 그러면서 넓은 영역이 생긴단 말이에요. 그런 음... 거가 없는 거예요. 네. 그래서 그런 것들을 좀 늘려주시는 방향으로 본인이 좀 연구를 해주시는 게 좋아요. 매주 일요일 6시 생방송 의외로 사람들이 채색 과정이랑 그림자 과정을 완전히 머릿속으로 분리하는 경우가 많은데 그러니까 선화를 네. 그린 다음에 채색은 미래에 내가 알아서 그림자를 잘 잡겠지 라고 생각을 한다고요. <웃음> 맞아요. 어, 근데 그게 아니거든요. 실제로 프로급 분들이나 실력 있는 분들은요. 네. 내가 선화를 네. 그리는 순간부터 내가 그림 그림자를 어디에 넣어야 되는지 알아요 이미 이미 머릿속에 다 그려져 있단 말이에요 자기도 그 정도까지 네. 좀 생각을 해야 돼요 선화 그릴 때 내가 나중에 여기다 그림자를 넣으려면 은 어디다가 넣어야 되지? 내가 지금 이가 그림자가 어디에 넣어야 되는 건지 알고 그리고 있는 걸까? 라는 고민을 조금 할 필요가 있어요 
그래서 그런 음. 부분들이 해결되면은 의외로 보정 같은 네. 거는 그렇게 큰 문제가 안 되지 않을까 싶어요. 그러니까 자기가 지금 보정으로 어, 네. 해결할 수 없는 부분을 고민하고 있는 거가 아닌가 싶긴 해요. 제가 봐도. 매주 일요일 6시 생방송. 얼굴이 좀더 동그랗게 보이는 거라든지 아니면 이제 이 머리가 보면 한번 웨이브가 볼록 있단 말이죠. 이 볼록함을 네. 표현하는 게 먼저예요. 여기가 음. 9라고 한번 생각을 해봅시다. 그럼 빛을 네. 약간 더 옆에서 온다고 하면 내가 그림자를 여기다가 이렇게 놓지 않았겠어요? 그렇죠? 어, 근데 그런 네, 것들이 네, 이제 네. 빠져 있는 거죠. 약간 이런 것들 이제 큰 그림을 잡는 과정이라는 거예요. <목소리> 어때 보여요? 자기가 봤을 때. 보면은... 이쪽이 더꽉차 보여요. 그렇죠? 지금 오른쪽이 네. 훨씬 더꽉차 보이죠? 제가 효과 다 뺐잖아요, 와중에. 근데 이렇게 보이잖아요. 알겠죠? 네. 자기가 고민했던 거에 대한 해답은 좀된것 같긴 해요. 10년치 고민이 해결됐어요. <웃음> 물론 이제 그림자를 바로 이렇게 똑같이 따라하는 건 힘들겠지만 그래도 방향성이라도 좀 네. 잡히지 않았을까 싶어요. 그렇죠? 너무 잘못 알고 있었어요. 응. 더 이상 이제 보정으로 어떻게 할 시기는 지난 거예요. 그러니까. 